This village is known as Sambar Lake and this village has special interest to me because my father was born over here and at the back of mine we have our uh, residential property, the field which we used to have. My father was here as a farmer and he used to cultivate a lot of vegetables over here. And one fine morning my father called me from my hometown that he cannot grow anything even vegetables over there because the water has turned saline. That brought a setback and disappointment in him. And that is the day when I decided to take it up as a research uh, project for myself and my wife. And we both work on the salinity and drought stress tolerance problem to develop some plants which we can grow here and again turn it in, into a green field. अभी तो कुछ भी नहीं है कोई स्वाद ही नहीं लगता है खेती भी नहीं होती हमारे खेत में ना खेती होती थी पहले जो गेहूं इसके बाद में हमें धीरे-धीरे पानी सूख गया सूखने के बाद में हम कुछ भी बोने थे वो नहीं पहुंच सका गेहूं बोरे थे वो भी नहीं बोया बाजरा हुआ था वो भी नहीं हो रहा पहले हमारे बहुत फर फ्रूट लगते थे फूल फलवारी का काम था बहुत अच्छा था आज हम पूरे नष्ट हो गया मतलब सर्दी में जो है पहले गेहूं पैदा किया जाता था गर्मी में जो बाजरा और मूंग मोठ ये किया जाता था और उसके बाद वाले जो फसल है उसमें सब्जियां लगाई जाती थी तो अब केवल जो बरसात पर निर्भर हो गया दो फसलें खराब हो गई तो नमक के काफी खरो नहीं है नमक की मात्रा नमक की मात्रा है इसको आप खेती के काम में लेते हैं पर पीने काम में नहीं लेते हैं पीने के लिए आप सरकारी पानी का इस्तेमाल करते हैं सरकारी से सरकारी इस्तेमाल करते हैं नहीं हमारा ये है और इधर कुछ सही है पानी जो जो आप दूर जाते हैं ना इस झील से जो दूर जाते जाओगे तो और सही कम होता है उगाने में दिक्कत ही है जैसे कि अभी ये खारा पानी है ना तो ये इतनी बढ़ रही है लेकिन जब मीठा पानी हुआ सही हुआ तो इतनी बढ़िया जाती है दो इसमें भी ग्रोथ कम है ग्रोथ कम है जैसे ये लसन बोया जैसे लसन बोया तो अब ये फसल आ गई ना तो ये देखो इतना सा ही मोटा हुआ है नहीं तो इतना मोटा हो जाता है लसन अगर मीठा पानी हो ना ये लसन है ये लसन है इतना सा ही हुआ अब ये फसल ये देखो ये इतना ही मोटा हुआ नहीं तो ये इतना मोटा हो जाता तो द सेलिनिटी इज इट इज इंक्रीजिंग इन एन एरिया लॉट ऑफ लैंड इज बिकमिंग सेलाइन Climate change is actually a, a real issue, I would say, uh, with the monsoon becoming unpredictable, the temperature rising, the CO2 concentration rising. I think there is a need to pursue this climate research as far as agriculture is concerned. Farmers are losing their crops due to unfavorable conditions. That is why their next generations are not very, very interested to continue the farming practices. They want to move to the cities and find out a white collar job, which is more secured. But then, the hard reality is to survive, we have to eat food. छोटे बच्चे जो भी अभी नई जनरेशन के हैं, उनमें खेती करने की तो इच्छा है, लेकिन पानी के कारण से और जमीन के कारण से ये खेती के नहीं करने से ये बाहर जाने के लिए मतलब मजबूर हो गए हैं। आज हम चाहते हैं, भाई आज भी जमीन बावें और करें, तो बहुत बढ़िया है। आज हमारे बाप का दादन नाम रहेगा मतलब हमारा भी नाम रहेगा बच्चों भी करेगा मतलब आज सब फेल हो गए मतलब एज अ स्टूडेंट बायोलॉजी आई स्टार्टेड आई आई थॉट दैट एट लीस्ट आई शुड डू समथिंग फ्रॉम माय ओन विलेज एज वेल तो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इफ वी कैन मेक अनहैप्पी प्लांट to feel happy under stressful conditions. So we use multi-pronged approach in this case. We use genetic modification method as well as non-GM method. So we first identify a gene, make a proof of concept in this model plant which are easy to regenerate and easy to manipulate. And then we pick up the best gene out of it and then put those genes into crop plants such as rice and brassica. And this is the area of our interest as far as the science is concerned because as you can see that there are many plants growing like over here. You can see some green plants over here. And these plants are able to tolerate extreme conditions of temperature, extreme conditions of salt, salinity, and extreme conditions of drought conditions. And they are growing on salt crust. So my question is, which I, when I take my lab student for a field study, I tell them, if this plant can do photosynthesis on a salt crust, why can't rice do it? 
So I'm interested in knowing why some plants are able to grow under these extreme conditions of salinity and drought and how they are able to complete their life cycle, set of flowers, set of seeds. And if we can understand this process, perhaps we can make crop plants such as rice, wheat, brassica, other crops tolerant to these stresses so that they can produce more from these crosses under these changing climatic conditions. And we found that on the very right, we have the wild type plants which are non-transgenic and we have the true transgenic lines. Here we, one can very well clearly see the difference in the yield of these plants. Under high pH, high soil conditions, these transgenic plants are able to set seed, but the wild type plants is hardly able to recover from that situation. Uh, जरूर करेंगे क्योंकि उसमें तो हमको फायदा होगा इसलिए हम जो ये पेदे, पोदे हैं जो उनको तो खरीदेंगे और वही बोएंगे जिससे इनकम भी होगी रो सबकी इच्छा है कि यदि यहाँ पानी हो या कम पानी में विकसित होने वाली फसलें आवे तो यही लोग रह जाएंगे अगर आप सरकार की तरफ से या वैज्ञानिकों की तरफ से अगर नए पौधों का विकास करके अगर हमारी खेती के अनुसार ही अगर पौधे देंगे तो जैसे गेहूं बाजरा जवार जो भी आप देना चाहेंगे खेत सब्जी के तो हम उसको उगा करके देखेंगे तो अगर वो सक्सेस होते हैं तो फिर हम उसको आगे बढ़ाते रहेंगे करते रहेंगे इससे हमारे को बहुत फायदा होगा अगर सरकार ये चाहेगी तो can we produce crops which are able to grow under this less water condition, drought prone condition and saline conditions? That's the dream we have and we are hopeful that in years to come we may have a solution to this problem of salinity and drought. So that I can go back to my hometown and tell the farmers this is what I have done and now you can grow this rice so that you don't have to you know, worry about your livelihood.